హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మన ఇంటి ముచ్చట్లు అండ్ మనం ఎంత అందంగా ఉన్నప్పటికీ తర్వాత మనం ఎంత బాగా మేకప్ వేసుకున్నా ఎంత మంచి డ్రెస్ వేసుకున్నా కూడా మన పళ్ళు అనేటివి ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి కినా అస్సలు బాగుండదు అండి అండ్ మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ని కూడా మనం తగ్గిపోతాం అనమాట అంటారు కదా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటారు కదా సో మనం మనం ఏంటి అంటే కినా ఎదుటి వారిని ఫస్ట్ మాట్లాడించేటప్పుడు స్మైల్ ఇస్తాం కదా సో మనం ఎంత అందంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పళ్ళు అనేటివి ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి కదా అస్సలు బాగోదు అనమాట అండ్ ఈరోజు నేను ఏం చెప్పబోతున్నాను అంటే కినా చాలామందికి పళ్ళు అనేటివి ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కినా మనం బ్రషింగ్ అనేది సరిగ్గా చేయకపోతే అసలు మన పళ్ళ మీద చాలా కేరింగ్ అనేది తీసుకోకపోతే కినా చాలామందికి ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ అంతా కినా ఈ పళ్ళ మధ్యలో అంతా పేర్కొని పోయి సో అది ఏమవుతుందంటేనా ఇంకా పళ్ళు పుచ్చిపోయే స్టేజ్కి వచ్చేస్తాయన్నమాట అండ్ చాలా మందికి ఇంకొకటి ఏంటంటే కింద ఎంత బ్రష్ చేసినా కూడా పళ్ళు పళ్ళల నుంచి ఒక రిధమైనటువంటి డటీ స్మెల్ వస్తుంది అనమాట అండ్ వీటి అన్నిటి కోసం ఒక ఇంటి చిట్క చెప్తానండి చాలా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటంటే కింద మన ఎల్లో కలర్ పళ్ళ నుంచి అండ్ వైట్ కలర్గా పళ్ళు ఎలా తెచ్చుకోవాలి అండ్ నోట్లో ఉన్నటువంటి ఆ స్మెల్ని ఎలా పోగొట్టుకోవాలి అండ్ పుచ్చి పట్టిపోయింటాయి కదా ఆ పళ్ళు ఆ పుచ్చి పట్టిన దాన్ని కూడా ఇలా రిమూవ్ చేసుకోవాలి పురుగులు కూడా ఉంటాయి నోట్లో ఏమంటారు ప పన్నుల్లో అనమాట అది ఎలా రిమూవ్ చేసుకోవాలో ఒక ఇంటి చిట్క చెప్తాను చాలా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంది సో మనం అయితే కింద నేను టూ స్టెప్స్ చెప్తానండి దీంట్లో ఒకటి ఏమో బ్రషింగ్ చెప్తాను అండ్ ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే పుక్కిలించడం చెప్తాను అనమాట సో మనం బ్లేడ్ చేయకుండా ఆ చిట్కా అంటే చూసేద్దాం చూసే ముందు ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే కింద సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కిందనే రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే గండ సిమ్మలు కూడా కనిపిస్తుంది గండ సిమ్మలు కూడా నొక్కాయండి చలో మనం లేట్ చేయకోకుండా ఈరోజు మనం వీడియోలోకైతే వెళ్ళిపోదాం నో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఇట్ హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రెమెడీ కోసం మనకు కావాలి కొంచెం జీలకర్ర కావాలి తర్వాత పుదీనా కావాలి తర్వాత బేకింగ్ సోడా కావాలి నెక్స్ట్ వచ్చి లెమన్ కావాలి అండ్ సాల్ట్ వాటర్ అంటే హాట్ కొంచెం సాల్ట్ వేసినా కొంచెం హాట్ వాటర్ కావాలన్నమాట ఈ హోమ్ రెమెడీ అండ్ మీ పొలంలో ఉన్నటువంటి పాచిని అండ్ ఎల్లో కలర్ని బాగా రిమూవ్ చేసి మీ పళ్ళను తెల్లగా చేస్తుంది అంతే కాకోకుండా సో పళ్ళు పురుగులు పడుతూ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది పుచ్చిపోయిన పళ్ళను కూడా చాలా బాగా క్యూర్ చేస్తుంది అనమాట దీంట్లోకి ఫస్ట్ నేను అయితే గినా పుదీనా తీసుకున్నాం కదా పుదీనా అండ్ జీలకర్ని మిక్సీ పట్టేసుకున్నా అనమాట ఎందుకంటే పేస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేకింగ్ సోడా వేసుకుంటున్నాను బేకింగ్ సోడా ఎక్కువ వేసుకోకూడదు కొంచెమే వేసుకోవాలి బేకింగ్ సోడా అంటే గిన ఏంటంటే వంట సోడా మీకు తెలియకపోతే మీ అమ్మ వాళ్ళని అడగండి దీని దోశ లేక ఇడ్లీ లేక మన ఇంట్లో ఎప్పుడు వాడుతూనే ఉంటాం దాన్నే బేకింగ్ సోడా అంటాం తర్వాత నెక్స్ట్ పేస్ట్ లాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి కదా అందుకోసం అని కొంచెం ఉప్పు కలిపిన కొంచెం హాట్ వాటర్ మనము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా డాక్టర్ అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు మీరు ఉప్పు నీళ్ళతో పుక్కులించండి అంటే ఉప్పు నీళ్ళతో పుక్కులించడం వల్ల ఏమవుతుంది పళ్ళులో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా పోతుందని చెప్తారనమాట సో దీన్ని పేస్ట్లోకి అప్లై చేసుకుందా నెక్స్ట్ కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుందామండి దీంట్లోకి ఒక ఫ్యూ డ్రాప్స్ లెమన్ కూడా యాడ్ చేశాను దీంట్లోకి నేను సో పసుపు వల్ల యాంటీ బ్యాక్టీరియా కాబట్టి నోట్లో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా మొత్తం బాగా వెళ్ళిపోతుందని అర్థం సో దీన్ని బ్రష్ లా బ్రష్ తీసేసుకొని మనం పేస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం బ్రష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఏంటి అంటే మనం బ్రష్ చేసుకున్నప్పుడు మామూలుగా ఏం చేస్తామంటే గినం బ్రష్ని మన ముందున్న పళ్ళను మాత్రమే క్లీన్ చేసుకుంటాం అలా కాదండి సైడ్ ఉన్న పళ్ళను కూడా బాగా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి అలా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోకపోతే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా బాగా పుచ్చిపోతాయన్నమాట ఇదైతే వారానికి ఒక్కసారి అయినా లేకపోతే రెండు సార్లు రెమెడీని యూజ్ చేయండి సో ఏంటంటే సోడా పౌడర్ అంటే బేకింగ్ పౌడర్ ఎక్కువ వేసుకోకూడదు ఎక్కువ వేసుకుంటే పళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి ఎనామిల్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది కాబట్టి బేకింగ్ సోడాని చాలా తక్కువగా వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే గిన మనం పుక్కిలించడం అనమాట సో ఇక్కడైతే నేను ఒక హాట్ వాటర్ తీసుకున్నాను పుక్కిలించడం అనేది చాలా అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ లవంగాలు వేస్తున్నాను లవంగాలు అండి 
మీకు ఎప్పుడైనా పన్ను పుచ్చిపోతేకిన లవంగాలని పుచ్చిపోయిన పళ్ళు బాగా పెయిన్గా ఉందనుకోండి అక్కడ మనం లవంగాలని పెట్టుకున్నా కూడా ఇది నొప్పి అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది లవంగం నూనె కూడా బయట దొరుకుతుంది మనకి మార్కెట్లో మీకు పుచ్చిపోయిన పళ్ళు బాగా నొప్పిగా పళ్ళు నొప్పిగా ఉంటే లవంగం నూనె అప్లై చేస్తే చాలా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంది అంటే మన ఏమంటే నోట్లో ఉన్నటువంటి పురుగులని చంపేస్తుంది అనమాట ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ కొంచెం సాల్ట్ వేస్తున్నాను అండ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ లెమన్ ఫ్యూ అంటే ఒక రెండు డ్రాపులు లెమన్ వేసుకోండి సో గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఈ వాటర్ని నోట్లోకి వేసుకొని బాగా పుక్కిలించండి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే గిన సో నోట్లో ఉన్నటువంటి పురుగులు అలాంటివన్నీ బాగా రిమూవ్ అయిపోతాయి అండ్ మౌత్ కూడా స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది కదా చాలామందికి మౌత్లో వచ్చేటువంటి స్మెల్ కూడా నోట్లో వచ్చినటువంటి స్మెల్ వాసన చెడ్డ వాసన తగ్గిపోతుంది అండ్ పళ్ళు బాగా క్లీన్గా ఉంటాయి తెల్లగా అవుతాయి చాలా బాగా ఉంటుంది రెగ్యులర్గా చేయండి పుక్కిలించడం అనేది రెగ్యులర్గా ఎవ్రీడే చేయండి అండ్ ఫస్ట్ చెప్పిన టిప్ని అయితే గిన మీరు వారానికి ఒకసారి లేదా రెండు సార్లు చేయండి పుక్కిలించడం అయితే గిన ప్రతిరోజు ఇలా పుక్కిలించండి పళ్ళు చాలా బాగుంటాయి అండ్ నోరు కూడా చాలా బాగుంటుంది స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది అండ్ శుభ్రంగా ఉంటుంది అనమాట సో పంటలో పురుగులు అలాంటివి పట్టవు అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టిప్ టిప్ ఏంటంటే అండి మనము క్యారెట్ని క్యారెట్ జ్యూస్ లాగా తాగడం కంటే క్యారెట్ని ఇలా నమిలి తిన్నామనుకోండి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సో పళ్ళు అనేటివి చాలా క్లీన్గా ఉంటాయి పళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ లాగా ఉంటుంది పళ్ళలో పురుగులు పడకుండా చేస్తుంది క్యారెట్ అనేది సెకండ్ వన్ ఇంకొకటి కూడా చేయించండి మనము